തെന്നലുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക പക്ഷെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വൈൻ കഴിക്കുന്നത് കുടിച്ച് മത്തനാവാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു ആ രസം അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനാണ് വിമ്യ ആർട്സ് ഒന്ന് പോയി ചുറ്റിക്കടങ്ങി പറ്റിയാലൊരു മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ച് അല്ലേ കുറച്ച് വൈനൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മൾ വന്ന സീസൺ മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല കാരണം ഓഫ് സീസൺ ആണ് നമസ്കാരം നല്ല മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്തൂടെ മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ നമ്മൾ സുല വിന്യാസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സുല വളരെ ഫേമസ് ആണ് നാസിക്കിൽ അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും ഉണ്ട് സുല വിന്യാസ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വൈൻ ടൂർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് ചാൻസും കിട്ടും ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പാക്കേജസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയാണ് വീക്കെൻഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ കവർ ചാർജസ് ആണ് പക്ഷെ അത് റെഡീമബിൾ അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂർ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്ത് തന്നെ ആ കവർ ചാർജസ് കൊടുത്തു വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റോമ്പിങ് കേട്ടോ ഗ്രേപ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൂറിനൊന്ന് പോകണം സ്റ്റോമ്പിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകാം അതുകൂടാതെ വിമ്യ ആർട്സ് ഒന്ന് പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങി പറ്റിയാലൊരു മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ച് അല്ലേ കുറച്ച് വൈനൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ തുടക്കത്തിൽ നല്ല തിരക്കാണ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയുടെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീതികളിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല എൻ എച്ച് ആണ് സൂപ്പർബായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരാ നമുക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര ഏകദേശം സെവൻറ്റി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു വഴിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫാം വലിയ വലിയ ഫാമുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമുകളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ചെറിയൊരു വഴിയിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുല വിനിയാഡ്സിലെത്തും ഡൊമൈൻ സുല ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചിൽ എന്താണ് വിനിയാഡ് അതായത് വിനിയാഡ് സുല അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാ അതെ നമ്മളെ വൈൻ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ടൂറിനും ഓരോരുത്തർ അസൈൻഡ് ആയിരിക്കും അവർ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോയി നടന്ന് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ധനുഷാണ് കേട്ടോ ധനുഷ് ധനുഷ് ക്യാൻ സേ ഹായ് സോറി 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 നമ്മൾ ഇപ്പം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ് പാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രഷ് പാഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെഷിനറീസ് ഒക്കെ കാണാം ധനുഷ് ആ മെഷിനറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സ് ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് കൂടുതലും ജ്യൂസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ മെഷിനറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും അതിൻ്റെ പൾപ്പും എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് വൈനിന് ഉപയോഗിക്കും ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ പൾപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ കളറും എല്ലാം കിട്ടണം ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സിന് എന്നാലേ അല്ല ബ്ലാക്ക് എന്നോ റെഡ് എന്നോ പറയാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്നാലേ ആ വൈനിന് ആ ബ്ലാക്ക് വൈൻ ആ കളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സിന് ഇത് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞേ വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സിന് ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്സ് അല്ല അതിനാണ് വൈറ്റ് വൈൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിയർ വൈൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതിന് അതിന് ആ ജ്യൂസ് മാത്രം മതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന സീസൺ മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും
പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൂടുതലും വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് പോകാം നമ്മൾ എന്താ ക്രഷ് പാഡ് ക്രഷ് പാഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം വാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലാറിലെത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ സെല്ലാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ തണുപ്പും ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈൻ്റെ ഒരു തണുപ്പും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ സെല്ലാർ ടാങ്കിൻ്റെ തണുപ്പാണെന്നാണ് അവർ അതെ സെല്ലാർ ടാങ്കിൻ്റെ തണുപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എ സിയോ കാര്യം എ സി ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാണ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് മുപ്പത് ദിവസം ചിലത് രണ്ടര മാസം അത് എങ്ങനത്തെ വൈൻ ആണോ വൈൻ്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങിന് ഇവിടെ ഒരു സ്കോപ്പില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അവർ അതിൻ്റെതായ ടെക്നിക്കൽ രീതിയിൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടൂറിന് വന്നാൽ പോലും അത് പറ്റിയല്ല കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഓരോന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെല്ലാറിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്തോട്ട് തങ്ങി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വിന്യാഡ്സിലേക്ക് പോവാണ് വിന്യാഡ്സിൽ പോകാം മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വിന്യാഡ്സ് ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ വിന്യാഡ്സിൽ ഒന്ന് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവരുടെ ക്യാമ്പസ് ആണ് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് കേട്ടോ ഫാക്ടറിയുടെ സറൗണ്ടിങ് അല്ല ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോസസ്സോ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് അതിന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്യൂരിഫയിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിന്യാഡിൽ എത്തി കേട്ടോ വിന്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഗ്രേപ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മൊത്തത്തിൽ ഇവർക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രേപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് ആണ് വിന്യാഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സിൽ നിന്നും ഫോർ ടൺസ് ഏകദേശം ഫോർ ടൺസോളം ഗ്രേപ്സ് ഒരു വർഷം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ബോട്ടിൽ വൈൻ ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബോട്ടിൽസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വൈൻസ് ആണ് കിട്ടുക ഇത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഈ വീൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഫാക്ടറി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഏക്കേഴ്സ് പ്ലസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് വിന്യാടും ഉണ്ട് ഒരു സ്വല്പം പക്ഷേ സിക്സ് തൗസൻഡ് ബോട്ടിൽസ് ഒരു വർഷം കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് കുറവൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പം വിന്യാടും ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കേഴ്സോളം ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ തന്നെയുണ്ട് അത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൂടാതെ എല്ലാം യൂറോപ്യൻ സ്പീഷീസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂറോപ്യൻ സ്പീഷീസ് ഗ്രേപ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്പീഷീസ് ഗ്രേപ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്പീഷീസ് ഗ്രേപ്സിൽ നിന്ന് വൈൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരു സ്വല്പം മോശമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ യൂറോപ്യൻ സ്പീഷീസ് ആണ് അതാണ് ജനറലായിട്ട് വിനിയാടിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ബോട്ടിലിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആ സൈഡിലേക്ക് പോകാം വാ നമ്മളങ്ങനെ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റിനകത്തോട്ട് കയറാൻ സമയത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോട്ടിലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പല വെറൈറ്റി വൈൻസാണ് 
ഓക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ ഓക്ക് വുഡ് വെച്ച് തന്നെ ഉള്ള ബാരൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്ക് വുഡിന്റെ ബാരൽസ് ഇവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഓക്ക് വുഡിന്റെ ആ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ വൈനിലും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്ക് വുഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഏജിങ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇരുന്നിരുന്ന് ഏജിങ് തീരുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏജിങ് തീരുകയാണ് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വൈനാണ് അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയല്ലേ അതിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റാണിത് അത് ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ ഇതും ഓക്ക് വുഡ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇതും ഓക്ക് വുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം പുറത്ത് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി തൊടുന്നണ്ട പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ തൊടാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓക്ക് വുഡിൻ്റെ ബാരലാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ടേസ്റ്റിങ്ങിന് പോവാം അല്ലേ ഓ ഇപ്പോഴാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ടേസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ദൈവിടിയാണ് എത്തുക ധനുഷ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നു നമുക്ക് വൈൻ ഒഴിച്ച് തരാനായിട്ട് ധനുഷ് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് ധനുഷ് ഹൗ മെനി വൈൻസ് വി ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വൈൻസ് ഓൾ ഗ്രേപ്പ് വൈൻസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രേപ്പ് വൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വൈൻസ് ആണ് കിട്ടുക അതിനകത്ത് വൈറ്റ് വൈൻസും ഉണ്ടാവും സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻസ് ഉണ്ടാവും റെഡ് വൈൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈൻ എന്ന് എങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സ്റ്റോറി കേട്ടോ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണും എന്നാൽ റെഡ് വൈൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റെഡ് വൈൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ വി ഗോ ഫോർ സ്റ്റോമ്പിങ് ദോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സീസൺ യു ഹാവ് സം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം വന്നാൽ അത് വീക്കെൻസ് വന്നാൽ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് ചാൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ടു മാർച്ച് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിച്ചു നോക്കാം വാ നമ്മൾ വൈൻ എപ്പോഴും വൈൻ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും ആ വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വൈൻ ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കരുത് ഒന്നിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം വൈൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണണം അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ ക്ലൗഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായതായി ഓക്സിഡൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്മേൾ ചെയ്യണം ഇത് പക്ഷേ സ്പാർക്ലിംഗ് വൈനാണ് സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഷാമ്പെയിനാണ് ഷാമ്പെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രാൻസിൽ അവരുടെ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമാണ് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്പാർക്ലിംഗ് വൈനാണിത് സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മേൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് അതിൻ്റെ ആ അരോമ അത് ആസ്വദിക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ആ അരോമ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സിപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗൾഫ് ചെയ്യല്ല സിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കുടിച്ചിറക്കരുത് നാക്കിലൂടെയും ആ വായിക്കകത്ത് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അടിപൊളി അല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഡോൺ ഡ്രിങ്ക് വൈൻ ടു ബി ഡ്രങ്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ധനുഷ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ വൈൻ കഴിക്കുന്നത് കുടിച്ച് മത്തനാവാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു ആ രസം അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനാണ് അതേപോലെ വ
വെറൈറ്റി ആണ് ആ ഗ്രേപ്പ് വെറൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് വൈൻ ആണ് ഇത് ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് റിസർവ് എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിസർവ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇവരുടെ വിഞ്ഞാടി നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ വിഞ്ഞാ ഇവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വൈനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങി ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവർക്ക് റിസോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ വിതിൻ വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റിസോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബർ ടു മാർച്ച് സീസണിൽ വന്ന് തങ്ങി വിഞ്ഞാടിലൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി രാ പാർക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വാചകമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം വാ ഇതിപ്പം സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ അല്ല ഇത് വൈറ്റ് വൈൻ ആണ് സ്പാർക്ലിംഗ് അല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്വേൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം സിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വേൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ആവും അല്ലേ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് അരോമ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു എന്താ ഒരു ഗ്രാസി സ്മെല്ലാണ് വരിക പക്ഷേ വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേപ്സ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഗ്രാസോ വീടോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൈറ്റർ വേർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെങ്ങിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആ അത് തന്നെ ഒരു പിന്നെ യാ യാ എക്സാക്ട്ലി റോമായും കൂടെ ചെറുപ്പുളിയും ഒക്കെ നമുക്ക് നാക്കിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് ആ പുളി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഓരോ ഗ്രേപ്സിൻ അടുത്ത ഓരോ വൈന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോമിലേക്ക് പോകാം Next black. തെന്നലുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക പക്ഷേ സ്റ്റോമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ സ്റ്റോമ്പിങ്ങിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും വീക്കെൻസിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അതും വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെനി ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് പോയി അവിടെ പോയി സ്റ്റോമ്പ് ചെയ്തതാണ് അത് ഇതും സ്ലിപ്പറി ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതും സ്ലിപ്പറി ആണ് കേട്ടോ ഇത് അവർ ശരിക്കും വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സ്റ്റോമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവർ മാനുവറായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ വൈൻ സ്റ്റോമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഉള്ള ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ക്യാഷ്യു ആപ്പിൾസ് സ്റ്റോമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയൂടെ ഈസിയാണത് ഇത് അത് മറ്റത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ഇച്ചിരിയൂടെ കട്ടിയുണ്ട് സൈസും വലുതായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റോമ്പ് ചെയ്യാം പിള്ളേരും വൈഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കൊള്ളാം ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് സ്റ്റോമ്പിങ് ആണ് പിന്നെ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്തോളം നടക്കുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസും വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മോശമാണ് അത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ വൈൻ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങി പോകാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് പോകാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ
ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കും അന്നേരം നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ നടന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം അത് അന്നേരം ഇതിപ്പം സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം തെന്നൽ അധികം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും തെന്നലുണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെന്നി വീണാൽ ഇദ്ദേഹത്തൊക്കെ ഈ മുന്തിരിങ്ങ ചാറൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെയർ ഡ്രസ്സും കൂടെ കൊണ്ടുപോരിക അല്ലേ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ പോയനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സ്പെയർ ഡ്രസ് അങ്ങനെ സുലയിലെ വിന്യാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വൈനല്ല ഇത് വെള്ളമാണ് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് മേടിച്ചതാണ് ഇവരുടെ നിന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിൻ പോയി കാലൊക്കെ കഴിയും ഇഷ്യൂസിലായി അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്കി